Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Прес-служба Кремля повідомила про атаку українських безпілотників на резиденцію президента Російської Федерації Володимира Путіна. Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотних літальних апарати були націлені на Кремль, говориться у повідомленні пресової служби Кремля. Прес-служба повідомляє, що ніяких реальних проблем у зв'язку з запуском безпілотників не сталося. У результаті їхнього падіння на території Кремля постраждалих немає. Немає і матеріальної шкоди. Не постраждав сам президент Володимир Путін. За повідомленнями його речника Дмитра Піскова, він працював у своїй підмосковній резиденції Новоагарьова. В цьому повідомленні досить багато дивних нестиковок. Ну, по-перше, виникає питання, що ж це із системою протиповітряної оборони російської столиці, якщо українські безпілотники можуть без зайвих перешкод досягти території Кремля і бути знищені вже на самій цій території. Якщо це відповідає дійсності, за великим рахунком це можна порівняти із знаменитим прильотом німецького пілота Матіаса Руста на невеличкому літаку, який сів прямо на Червоній площі у центрі столиці Радянського Союзу. Тоді, після цього польоту Руста, тодішній керівник Радянського Союзу Михайло Горбачов здійснив негайні кадрові висновки. Було відправлено у відставку тодішнього міністра оборони Радянського Союзу маршала Сергія Соколова. Свої посади втратило чимало вищих військовиків з Міністерства оборони Радянського Союзу, у тому числі, звичайно, люди, які відповідали за протиповітряну оборону Радянського Союзу і Московського воєнного округу. Зараз, окрім повідомлення про безпілотники, немає жодної реакції на те, як президент Росії має діяти по відношенню до високопоставлених військових, які допустили цю атаку на Кремль. І, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що якщо безпілотник може без перешкод потрапити на територію Кремля, він може саме так, без будь-яких інших перешкод, потрапити на територію будь-якої іншої резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна, наприклад, до того ж Нового Гарьова. Якщо система протиповітряної оборони реально не може працювати у центрі Москви, чому вона має саме так не спрацювати на території будь-яких місць знаходження російського президента Володимира Путіна. Чому в цій ситуації ми не маємо повідомлень про те, що хоча б керівника протиповітряної оборони російської столиці відправили у відставку? А весь інформаційний сюжет, все повідомлення пресової служби Кремля спрямоване насамперед на звинувачення українського режиму і на погрози цьому режиму, що Москва обов'язково відповість Києву тоді, коли вона буде вважати це за потрібне. А тому що ми бачимо, що Москву зацікавила не атака безпілотників. Ми навіть не знаємо, чи дійсно розбилися якісь українські безпілотні літальні апарати на території резиденції президента Російської Федерації. Росія готує таким чином ґрунт для якихось ударів по території самої України. Мова, звичайно, йде насамперед про урядові резиденції, про резиденцію президента України, уряд, Міністерство оборони. Ну, тобто ці самі знамениті центри прийняття рішень, по яких кремлівський режим вже погрожував бити напередодні тих всіх подій, які і призвели до нападу Росії на Україну. І 
Звичайно ж, після того, як цей великий напад вже почався, погрози бити по центрах прийняття рішень тоді були, можна сказати, головним мемом російської пропаганди. Після цього про це практично перестали говорити, очевидно, усвідомлюючи, що будь-які удари по українських урядових резиденціях тільки погіршать репутацію Росії у світі, призведуть до нових санкційних пакетів і до нового погіршення стосунків Російської Федерації з країнами цивілізованого світу. Однак зараз, коли вже нема що погіршувати, знову виникла ідея, що російські проблеми із нездатністю армії Російської Федерації виконати завдання, що вони були поставлені президентом Росії Володимиром Путіним, можна вирішити шляхом терористичних акцій проти політичних і воєнних керівників України. Новим нагнічуванням напруженості. Можливо, цими погрозами Російська Федерація Федерація знову таки хоче випередити можливий контрнаступ українських збройних сил на позиції російських військових і звільнення окупованих Росією українських регіонів від агресору. Якщо не виходить зупинити цей наступ, дякуючи дипломатичній активності, скажімо, Китайської Народної Республіки, якщо не виходить зупинити цей наступ ефективністю самих російських збройних сил, давайте ми спробуємо організувати атаку на українську владу паралізуємо її і вже таким чином зупинимо українських військових, які бажають зупинити території власної країни від агресивної і жорстокої російської армії. Однак для того, щоб повернутися до будь-якого пункту порядку денного, потрібний привід. Для будь-якого нового рівня ескалації потрібно звинувачувати у ескалації не себе, а свого ворога. От Керівництво Російської Федерації і вирішило обрати у якості привода атаку на Кремль, можливий удар по резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна, після чого росіянам ну, буквально можна все. І ніхто в Москві навіть не задається питанням, чи не показує це повідомлення по удар українських безпілотників прямо по Кремлю, те, що в Росії взагалі більше немає безпечних від війни місць. Адже якщо можна вдарити по Кремлю, то це означає, що можна вдарити по будь-якому об'єкту у російській столиці. Це означає, що можна обійти систему протиповітряної оборони в Москві та в інших російських містах. Це означає, що війна прийшла не просто до Росії, де продовжується рейкова війна і палаються аеродроми. Це означає, що війна прийшла до Москви. Це означає, що війна прийшла до Кремля. Однак у своєму бажанні підготувати терористичну акцію проти керівництва України, знищити тих, кого Росія вважає винуватцями своїх політичних і воєнних поразок протягом останніх місяців, Володимиру Путіну та його пропагандистам не до вибору ситуації на користь демонстрації безпеки і спокою на території самої Росії. Втім, ні де правди, діти. Вони ніколи не обирали цей спокій. Коли вони готувалися до ескалації війни в Чечні, вони абсолютно холоднокровно підривали будинки з мирними мешканцями російської столиці та інших міст Російської Федерації. На тлі тих терористичних акцій проти власного населення, якісь там безпілотники у Кремлі, це просто жарт, який буде забезпечувати кремлівському режиму нові підходи до ескалації його агресивних дій проти української держави та її керівництва. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам!